Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et cette fois-ci elle est particulière vu qu'on est en début de split Il y a un nouveau patch qui est sorti le 14.19 Et il est temps de le débriefer en partie Et vous allez voir on va utiliser des outils absolument incroyables ici Puisqu'on va partir directement dans la faille Avec euh, la toute nouvelle faille Et on va utiliser un outil des plus avancés, euh, le bloc note parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette euh, saison et je vais vous la montrer tout de suite elle ressemble à ça et l'idée de base c'est quand vous regardez tout ça vous avez euh, un nerf c'est un truc copé qu'on a trouvé 14.18 qui vont en voulu nerf des ajustements qui sont euh, des changements mineurs pour Elise mais qui sont cool pour elle et deux rework et le reste le reste c'est tout ce truc là et tout ce truc là c'est très facile, vous allez voir, on va parler du tempo mortel, on va parler de l'XP des balises, manteau nuageux, présence d'esprit, coup de bouclier, ok c'est cool, on n'en parle pas, les biscuits qui rendent plus de mana, c'est la seule chose que... Et tous les items Et tous les items Ma foi, c'est pas très dur. On va parler quasiment que de ça, parce que, vous l'avez vu, des rewards il y en a deux. Vous avez qu'à santé. Je vais... Ça va mériter une vidéo en elle-même, parce que qu'à santé, j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai... Il en est pas mal d'informations. Et il y a aussi Tristana, qui sont euh, deux choses à voir. Et pour ça, dans les prochaines vidéos. Parce que euh, on va parler surtout des items. C'est ça qui va changer. Euh, vous, vous allez vouloir tester Cassanté. Vous allez vouloir tester Tristana. C'est pour ça, demain et après-demain, il y aura une vidéo sur Cassanté, une vidéo sur Tristana. On va parler de ce que ça fait, de ce qu'on attend. Sachant que Tristana, c'est pour la botlane. Et Cassanté, c'est principalement pour nous, les joueurs qui ne sommes pas grands maîtres et plus. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et deux, et c'est le gros point, et c'est... Euh, la raison pour laquelle j'appelle ça la pré-saison 15 euh, slash euh, le, le split 3, la refonte des items. Et une refonte des items qui n'est pas comme d'habitude. D'habitude, on dit refonte des items. Ok, on va changer les mythiques, les statistiques, on introduit des nouveaux items. On fait des... Non, 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 Riot, ils ont fait un équilibrage de tous les items du jeu. Ils ont juste pris tous les niveaux de puissance des objets. Et ils ont décidé d'essayer de les aplatir et de baisser leur valeur. Il y a une raison, je vais en parler tout de suite. Le truc qu'il faut retenir, c'est, je vais vous parler des effets et ensuite on va débuter. Les effets que ça va avoir, c'est que, un, les tanks euh, vont être forts. Riot a dit qu'ils sont prêts à les laisser OP. Ils sont prêts à laisser les tanks OP parce qu'ils veulent que le jeu tank. Parce que ça fait un moment, ils disent, on a un... On a un on a un pool qui arrive et qui dit « Est-ce que vous pensez que vous faites trop one-shot Est-ce que vous pensez que vous tankez pas assez ?» Et en fait, en ce moment, on est, on est trop one-shot et depuis un moment. Donc, ils ont décidé dans les objets de tanking un peu plus forts. Ils ont décidé de faire en sorte que le burst soit plus fort. L'idée de base derrière ça, c'est de dire si vous êtes un mage AP, si vous êtes un assassin AD, vous allez avoir moins d'ability haste. Par contre, vous allez taper plus fort. Parce que tous les autres items vont être nerfs. Et ils ont eu, euh, pour effet aussi, ça va ralentir le jeu. Et ça va ralentir le jeu d'une manière un peu euh, subtile. On va jouer plus nos champions, parce que comme on a moins de stats dans tous les items, que globalement, ils vont garder le burst, mais le DPS va baisser, ce genre de choses-là, on va avoir plus de temps pour jouer, de, euh, pour jouer nos champions. Et ils vont essayer de faire en sorte que les tanks puissent démolir le burst. Que le burst démolise les squishy qui eux démolissent les tanks. Et jouer nos champions, ça va être juste avoir plus souvent nos spells, jouer sur les particularités de nos champions. Typiquement, moi je joue en ce moment Volibir. Volibir, le concept, c'est vous mettez un premier Z sur l'adversaire et si vous mettez le deuxième, vous êtes dedans. Votre match-up, il est, il est bon. Si je me fais one shot pendant ce temps-là, je mets pas mon deuxième Z. Et ça arrive assez souvent avec un champion qui, je le rappelle, commence séculaire. Et est un tank à la base. Donc en termes de statistiques, bon, c'est joli quoi. Avec ça, je vais plus jouer Volibert parce que j'ai plus l'occasion d'avoir une deuxième rotation de spell et de finir mes adversaires avec une deuxième rotation de spell. Ce qui donne paradoxalement de la valeur à l'ability haste. Et qui est une autre manière. Ça, c'est les effets qui sont donnés. Et ralentir le jeu, pour eux, c'est important. Et comment ils l'ont fait Et c'est ça la, la question. Et on va revenir sur ce screen. Ils l'ont fait en équilibrant les valeurs de tous les objets du jeu. Et c'est très simple. Vous allez voir, c'est excessivement simple. Un, il y a une baisse de, de stats. Le, des objets qui prennent 5 à 10% en fonction en moins. C'est ça qui va se faire. Et deux, il y a une hausse de coût. Et euh, là aussi, c'est entre euh, 5 et 10% à peu près, selon ce qui se passe. Bon, typiquement, hein, euh, vous, 
pour ceux qui suivent PlayStation, ce genre de choses-là, c'est votre DualSense ou votre manette ou votre PS Pro euh, qui... Oh tiens, la doublée de prix <rire> Oh, elle n'est pas beaucoup plus puissante C'est un peu ce qu'on a pris ici. C'est le gros changement. Voilà, le patch, vous avez tout là. Voici ce que veut faire Riot, voici ce qu'il y a. Après, il y a un tout petit peu plus parce qu'ils n'ont pas fait ça uniformément. Je dis, il y a une baisse de stats de moins 5 à 10%. En fait, c'est moins 0 à 10% et c'est plus 0 à 10%. Les items les plus faibles n'ont quasiment ont eu une baisse de stats assez faible ou une, une hausse de coût assez faible. Les items les plus OP avaient tendance à prendre une baisse de, une baisse de stats plus une hausse de coût. Et les items véritablement trop forts ont vraiment pris des stats élevés. Typiquement, vous allez regarder une, seule, une chose. Je vais aller vous mettre le patch quand même et essayer de vous montrer les gros points importants. Si on va chercher le tourment de Liandry, euh, qui sont des items qui sont assez, euh, qui est assez puissant, le tourment de Liandry, quand il est ici, lui, ce qu'il prend, c'est, euh, et vous avez la barre de recherche, il prend 20 AP en moins. C'est huge. Parce que c'est un item que vous rushez, le tourment de Liandry, c'est probablement l'item le plus fort du jeu à l'heure actuelle en AP en premier item, et il est très puissant. Vous avez un autre item qui est considéré pas très fort à l'heure actuelle, qui est pas piqué, alors qu'il est broken. La volonté cosmique. Vous prenez volonté cosmique, vous gagnez. Il y a des builds, enfin, il y a des gens, ils prennent volonté cosmique first et ça marche. Ça donnait beaucoup d'AP, de la vitesse de déplacement, beaucoup d'accélération de compétences. Le truc, c'est que c'était, vous touchiez une compétence, pendant deux secondes, vous aviez de la mousse speed. Donc, il fallait vraiment toucher souvent pour que ça soit fort. Maintenant, il va passer de, ça vous donne de la mousse speed pendant 4 secondes. Peu importe le type de dégâts que vous faites, peu importe quand vous le faites. Donc, sur les dots, 20 de mousse speed en plus. Ça va se transformer en phase AP. Cet item-là, baisse effectivement ses stats comme tout le monde. Mais à un passif qui est rehaussé. La plupart des items vont prendre moins 15 de puissance, moins 10 de résistance magie, le passif qui est un peu plus long, euh, le, le coût total qui est là. Euh, vous allez avoir toutes les vitesses de déplacement qui sont nerfées sur le jeu. On considère que le, la vitesse de déplacement est trop forte sur le jeu, donc on nerf. Et vous voyez, tout baisse, tout bouge. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui baisse moins, ce qui bouge moins, c'est les items de tank. Les items de tank, vous voyez le médaillon d'Iron Solari, il prend moins 5, moins 5. Ok, le vœu du chevalier, qui est un item qui est déjà pas mauvais. Il garde les mêmes stats. 100 PO de plus. 5% d'augmentation. Un peu moins même. C'est 4 et des brouettes. C'est un item qui a pris un buff. Parce que comme on a nerfé tous les autres items, il a pris un buff. Et c'est comme ça que vous devez lire le patch. Vous devez lire le patch en disant « Ok, j'ai un item qui n'a pas pris de ride. Qui prend 10 d'armure. Qui perd le dur forfait. En, en gros, euh, prenez 15 dégâts de plus. Mais il y a 10 d'armure de plus en plus. Et la caresse de l'hiver... Avec plus les mignons, ce genre de choses-là. Le cœur gelé était moins nerf que le reste. Le masque abyssal qui prend 150 PO, ok, plus cher, mais en échange, il y a plus d'accélération de compétences et il perd 5 de résistance magie. Le truc, c'est qu'il perd la résistance magie bonus de son passif, ce qui veut dire que c'est jusqu'à 50 de résistance magie. Ça, c'est un gros nerf pour l'item. Il y a, il y a, tout est comme ça dans, dans le jeu. Il y a des items qui sont carrément EP. Le grand légivrant, il prend 400 PO. Vous me dites comment est-ce que vous obtenez quelque chose pour 400 PO bah en fait, euh, le passif de la lame enchantée, donc le, le proc de brillance, il est 30% plus fort. Accessoirement, le ralentissement qui scale euh, en fonction des PV max est désormais flat. C'est-à-dire que là, au lieu d'aller chercher tous les... Alors, je sais pas, tous les... c'est tous les 1000 PV max, vous avez 4%. Donc à 2000 PV de plus, vous aviez 25%. Donc euh, grosso modo, si vous avez un cœur acier plus ça, plus un troisième item, ok, c'était plus fort. Désormais c'est bon pour tout le monde. C'est un item qui est bien meilleur sur un tas de champions. Ça va revenir sur Ilaoi, ça va probablement être intéressant pour un tas de briseurs. C'est intéressant. L'égide solaire, elle, est bougée. Et c'est là où Riot, c'est un peu compliqué de, de faire le patch. Ils ont tout bougé. Ok. Tout. Mais il y a quelques items qui prennent des reworks. Et les reworks les plus importants sont la côte épineuse qui donne très peu d'armure, qui a beaucoup moins de dégâts, mais qui, est, qui donne très peu de PV, qui a beaucoup moins de dégâts, mais qui est désormais beaucoup plus stack en, en armure. La cape solaire, euh, qui est un item de PVE maintenant. Eh oui, faut le savoir. Euh, la cape solaire, avant c'était surtout si vous tapiez sur des gens. Euh, désormais, la, la cape solaire, c'est un item qui, comme... Euh, le, alors c'est Lolo Radiance en anglais, donc euh, c'est la... La cape solaire anti-AP, qui elle était faite pour des pushes, la cape solaire est de nouveau quelque chose qui est faite pour des pushes. Et vous avez quelques changements comme ça, euh, qui sont intéressants, euh, des items qui sont un peu plus sympas. Riot a voulu refaire en sorte que les mailles du gardien, euh, vous savez l'item qui mène, euh, qui mène à... Oh, je l'ai plus. Il y, a tel... Il y a tous les items du jeu qui ont bougé, donc je les ai tous. 
mais on a les mailles du gardien et la Bumble Vest, donc la côte épineuse, la version petite, qui ont été très légèrement modifiées de manière à faire un peu plus de dégâts ou à arrêter un peu mieux. La plupart des items d'AD carry vont juste prendre moins de mousse speed, moins d'AD. C'est ce genre de choses-là que vous allez avoir. Et la raison derrière tout ça. Et on va terminer la vidéo là-dessus parce que j'ai pas besoin de vous expliquer plus. Le jeu est tellement différent que jouer, on va voir ce qui sort. On va regarder la méta, on va regarder la tier list, les prochaines vidéos. Euh, je fais probablement une méta la semaine prochaine. Je fais probablement, enfin je fais la tier list la semaine prochaine comme d'habitude. Et celle-là, on va aller la chercher parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. Mais la raison principale de Riot, c'est... Vous regardez la saison 3, les Worlds. Vous regardez le nombre de 16 par minute des Adekari, donc les meilleurs joueurs du monde à l'époque. Vous regardez, et j'ai envie de dire, j'ai fait un coaching comme ça, le 16 par minute d'un bronze ou d'un gold. C'est les mêmes. Entre temps, on a appris à farmer. Donc, on a beaucoup plus de ressources. Donc, le jeu va plus vite parce qu'on a beaucoup plus de dégâts. Parce qu'on a beaucoup plus de stats. Et que, paradoxalement, c'est pas les tanks qui prennent le plus de ressources. C'est plutôt les caries. Et donc, comme on a appris à farmer, Riot nerf le jeu. Pour revenir à l'ancienne. Parce qu'on va pas se le dire. On va se le dire, mais si on jouait nos champions à l'époque, on jouait avec surtout avec nos spells, les items c'était un peu secondaire, mais on avait vraiment l'impression de jouer Kathleen quand on jouait Kathleen. Là aujourd'hui, euh, Kathleen, on attend l'âme d'infini, on joue Kathleen létalité, on joue la létalité, on joue pas Kathleen. Et ça c'est ce qui était un peu problématique et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Et grosso modo, si vous voulez comprendre la saison, c'est comme ça que ça se passe. On va aller un tout petit peu plus loin. Euh, on va essayer de voir ça et c'est euh, le problème des saisons. Parce que là, je peux résumer la saison comme ça. Le problème des saisons, c'est véritablement qu'on a, a le split 1, le split 2, le split 3. Anciennement, ça correspondait à split 1, split 2. C'est la saison, euh, bah, typiquement en saison 13, c'était la saison 13. Euh, vous aviez la saison 13. Et le split 3, c'était la pré-saison. 14, il n'y avait pas de ranked. Les ranked ne comptaient pas, entre guillemets. Aujourd'hui, on a le même souci. C'est-à-dire que on a eu un split 1 avec des changements qui étaient relativement importants, mais assez sympathiques. On a eu un split 2 qui était assez léger, avec un gros patch juste avant les worlds pour équilibrer et donner une méta des worlds qui était assez sympathique. Ça, c'est ce qu'ils font en général. Et qui s'appelle le patch 14-18. Le patch 14-19, c'est le patch de pré-saison où ils introduisent les gros trucs. Et le problème qu'on rencontre avec ça, c'est que là, ils ont introduit une refonte globale des items en termes de stats. Euh, ce qui veut dire que là, on joue plus du tout au même jeu que les pros. Ah, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et on n'a pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent de nouveau. Tous les items ont été rework. C'est les mêmes, mais plus lents. Riot Games veut modifier ça en faisant en sorte que, en fait, chaque split soit une micro-saison. Avec potentiellement, comme dans TFT, un thème potentiellement comme des TFT, des changements. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça va enlever le problème que j'avais sur cette, faire cette vidéo. Je vous ai fait cette vidéo et vous allez voir... Ben, ah tiens là-dessus Je vous ai tout dit. Ceci est la nouvelle saison 15. Get with it. Il n'y aura rien d'autre. Pas de nouveaux dragons, pas de nouveaux machins. Pas de... Il y a juste ça, c'est de l'équilibrage. Alors, je pense que c'est bon pour le jeu. Mais du coup, ça sert à quoi d'avoir un split 3 Enfin, à un moment donné, ben, ils ont fait en sorte qu'il y ait trois splits pour qu'on joue un peu tout le temps. Euh, résultat des courses, euh, moi typiquement cette année j'ai sauté le split 2 en quête parce que j'ai pas le temps. Euh, je vais probablement jouer le split 3 le split 1 l'année prochaine, on va voir ça, en fonction du temps que j'ai à disposition. Mais on se retrouve avec deux, euh, on, on se retrouve avec un split qui est un peu perdu, où il est en milieu des worlds, ils font des changements mais ils sont pas incroyables, et on n'a pas grand chose à jouer parce qu'on va regarder les pros et on va essayer de faire comme eux. Normalement on joue vraiment différemment. Et c'est ça qui est assez sympathique. Et là, le problème qu'ils qu qu vont essayer de régler, c'est de dire « Ok, le split 1, c'est quelque chose. Ok, le split 2, c'est quelque chose. » Et les pros, ils joueront sur le split 2. Ils se débrouillent. Et le split 3, ça sera quelque chose de nouveau aussi. Et il n'y aura pas juste une saison avec une pré-saison, qui est encore le système qu'ils ont, parce que c'est camouflé derrière split 1, split 2, mais split 1, c'est... Split 3, c'est gros changement. Split 1, c'est changement moyen. Split 2, c'est changement petit. Pour avoir des worlds qui sont relativement équilibrés. Avec un pas juste avant les worlds. Maintenant, s'ils veulent faire une TFT avec split 1, split 2, split 3, ça sera bien mieux parce qu'en début de split, 
parce que vous n'aurez pas un petit page de l'Elariva qui vous explique en 15 minutes euh, ce que c'est et qui est juste un changement de tous les items en disant « Bonjour, ceci c'est des stats » et on va voir aux prochaines vidéos, ceux qui vont dire « ça c'est OP, ça c'est OP », ils sont extrêmement forts de réussir à savoir pendant, euh, dans lequel toutes les variables, qu'est-ce qui va sortir et quels sont les combos qui vont fonctionner. Là, bravo à eux moi, je ne vais pas m'avancer à ça. Je, vais juste, je vous ai juste expliqué ça. J'espère que ça vous a plu. On se voit pour les prochaines vidéos pour parler de Tristana et de Cassanté. Ça sera à peu près sous le même format. Et à plus en live, les amis.